ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்லாேருக்கும் ட்ரீம் பைக் அப்படின்ற ஒரு பைக் இருக்கும் அந்த பைக்கை விருப்பப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த பைக்கை வாங்கியிருப்போம் அந்த வாங்கின பைக்கை நம்ம எல்லோரும் என்ன நினைப்போம்னா நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நினைப்போம் நல்லா தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் பட் நம்மளையும் அறியாமல் ஒரு சில தவறுகள் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போதும் சரி பைக்கை ஓட்டும் போதும் சரி சில தவறுகள்லாம் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுற தவறுகளில் முக்கியமான அஞ்சு தவறுகள் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சொல்ல போகிற தவறுகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் பல பேருக்கு வந்து இந்த தவறுகள் வந்து தெரிய வாய்ப்பில்லை ஸோ என்னென்ன அந்த ஐந்து தவறுகள்னு வாங்க பார்ப்போம் நம்ம பண்ணுற முதல் மிஸ்டேக் என்னென்னா நம்ம பைக்குடைய செயினை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல தான் ஒரு சில சர்வீஸ் சென்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்கை சர்வீஸ் விடும்போதே அவங்களே செயினை கிளீன் பண்ணி செயின் லூப் அப்ளை பண்ணி தருவாங்க ஒரு சில சர்வீஸ் சென்டரில் நம்ம சொன்னால் மட்டும் செயினை கிளீன் பண்ணி செயின் லூப் அப்ளை பண்ணி தருவாங்க இந்த இடத்துல ஒரு சிக்கல் என்னென்னா இவங்க பண்ணுற இந்த வேலைக்கு மட்டும் முந்நூறுலேருந்து நானூறுரூவா வரைக்கும் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பட் ஒரு செயின் லூபோடைய விலையே இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறுரூவாக்குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு எது லாபம் நம்மளே ஒரு செயின் லூபை வாங்கி நம்மளே செயின் லூப் அப்ளை பண்ணிக்கிறது தான் நமக்கு லாபம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் காமனாக எல்லாரும் இந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணுவோம் என்னென்னா செயினை கிளீன் பண்ணாமலே செயின் லூபை அப்ளை பண்ணுவாங்க நீங்கள் இதே மாதிரி செயினை கிளீன் பண்ணாமல் செயின் லூபை அப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து செயின்லேருந்து சவுண்டு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இனிமேல் செயின் லூபை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செயினை கிளீன் பண்ணுங்கள் ஒரு துணியோ இல்லை ப்ரஷ்ஷோ வச்சு நீங்கள் பெட்ரோலை கொஞ்சோண்டு டிப் பண்ணி அந்த செயினை கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியை ஊற்றி அந்த செயினை கழுவிட்ட பிறகு கொஞ்சம் நேரம் காய விடுங்க காஞ்ச பிறகு நீங்கள் செயின் லூபை அப்ளை பண்ணி நீங்கள் பைக்கை ட்ரைவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த செயின் சத்தம் குறையும் ஸோ இனிமேல் செயின் லூப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செயினை கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவதா பண்ற தப்பு என்னன்னா பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பைக் உடைய ஹெட்லேம்பை ஆன்ல வச்சே ஸ்டார்ட் பண்றது தான் இதனால என்ன தப்பு நடந்துட போகுதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை நல்லா கவனிக்கணும் பைக் உடைய ஹெட்லேம்ப் ஏறியணும்னா நமக்கு என்ன தேவை பேட்டரியில இருந்து பவர் சப்ளை தேவை அதே மாதிரி பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா செல்ஃப் அடிப்பீங்க செல்ஃப் அடிக்கும் போது ஸ்டார்ட்ரு மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகும் ஸ்டார்ட்ரு மோட்டர் ஃப்ளைவீலில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஃப்ளைவீல் வந்து இன்ஜினை ரன் பண்ணும் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட்ரு மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகணும்னா நமக்கு என்ன தேவை பேட்டரியில் இருந்து பவர் சப்ளை தேவை ஸோ ஒரே டைமில் ஸ்டார்ட்ரு மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கும் நீங்கள் பவரை எடுக்கிறீங்க ஹெட்லேம்ப் ஆன் ஆகிறதுக்கும் நீங்கள் வந்து பவர் எடுக்கிறீங்க பேட்டரியில் இருந்து ஸோ ஒரே டைமில் ரெண்டு பவர் சப்ளை வந்து நம்ம எடுக்கிறதால பேட்டரியோட திறன் பார்த்தீங்கன்னா நாளாக நாளாக குறையும் ஒரு சில நேரத்தில் பேட்டரியாக பழுதாகி நீங்கள் புதிய பேட்டரி வாங்கி போடுற நிலைமைக்கு கூட தள்ளப்படுவீங்க அதனால் இனிமேல் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஹெட்லேம்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருக்கும் பிஎஸ் ஃபோர் வண்டியில் ஏஹெச்ஓ அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லேம்ப் ஆன் அதாவது எப்போவுமே அந்த வண்டியில் லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டு தானே இருக்கும் ஸோ ஹெட்லேம்ப் ஆன்லேயே இருக்குமே அப்போ அந்த பைக்குக்கு இந்த பிரச்சனை வராதா அப்படின்னா உற்று கவனிச்சிங்கன்னா அந்த பைக்கில் ஒரே ஒரு பல்பு மட்டும் எரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எல்இடி பல்ப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது எரிகிற மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ மற்ற லைட் எல்லாமே வந்து ஆஃப் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது மற்ற லைட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு லைட் எரியுது அப்போ அந்த பைக்கில் அந்த பிரச்சனை வராதா அப்படின்னா அந்த ஒரு லைட் எரிய தேவையான பவர் சப்ளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் அந்த பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ பிஎஸ் த்ரீ பைக் உடைய பேட்டரி கெப்பாசிட்டி விட பிஎஸ் ஃபோர் வண்டியோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பிஎஸ் ஃபோர் வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை வராது மூணாவதா பண்ணுற தப்பு என்னென்னா பைக்கை கியர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படி இல்லைனா கியர்லேயே பைக்கை ஸ்டாப் பண்ணுறது இந்த தப்பு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுல தொண்ணூத்தொம்பது பேர் இந்த தப்பை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இடத்துல பைக்கை நிறுத்துறோம்னா நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு பைக்கை ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க எத்தனாவது கியரில் பைக்கை நிறுத்தினாங்களோ அப்படியே கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு பைக்கை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி வாடிக்கையாக கியர்லேயே கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணி பைக்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கியரில் இருந்தும் கிளச் பேட்டில் இருந்தும் வந்து சத்தம் உண்டாகும் கூடிய விரைவில் கிளச் பேட்டும் பழுதாயிடும் கியர் பாக்ஸும் பழுதாயிடும் ஸோ நீங்கள் புதுசாக மாத்திர நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுரும் இனிமேல் நியூட்ரலில் தான் பைக்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்
ட்ரிபிள்ஸ் போனா மைலேஜ் குறையும் அப்படின்றது தெரியும் அப்படி இருந்தும் நிறைய பேர் ட்ரிபிள்ஸ் போறீங்க என்னைக்கும் ஒரு நாள் ட்ரிபிள்ஸ் போனா பரவாயில்ல பட் ட்ரிபிள்ஸ் போறதே வந்து வாடிக்கையா வச்சுட்டு சில பேர் சுத்துறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நான் கேட்க விருப்பப்படுறேன் உங்க கிட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோ கொடுத்து தூக்க சொன்னா உங்களால தூக்க முடியுமா தூக்கிடுவீங்க அதே ஐம்பது கிலோ கொடுத்தா ட்ரை பண்ணுவீங்க தூக்கிடுவீங்க பட் நூறு கிலோ கொடுத்தா உங்களால தூக்க முடியுமா கஷ்டப்படுவீங்கல்ல அதே மாதிரி தான் பைக்கும் ட்ரிபிள்ஸ் போனா அந்த பைக்கும் வந்து கஷ்டப்படும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க பைக்கை நீங்களே அழிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை நம்ம அஞ்சாவதா பண்ற தப்பு என்னன்னா இன்ஜின் ஆயில் மாத்தும் போது பண்ற தப்பு தான் பொதுவா ஃப்ரீ சர்வீஸ் முடிஞ்ச பிறகு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சர்வீஸ் சென்டர்லேயே அடுத்தடுத்த சர்வீஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்குவாங்க பட் பலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரீ சர்வீஸ் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க வீட்டுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற லோக்கல் மெக்கானிக் கிட்டே வந்து அடுத்தடுத்த சர்வீஸை கண்டினியூ பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரி லோக்கல் மெக்கானிக் கிட்ட பைக்கை வந்து சர்வீஸ் விடும் பொழுது அவர் ஆல்ரெடி வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்து லிட்டர் கணக்கில் வாங்கி வச்சுட்டு இருப்பாரு பொதுவாக ஒரு இன்ஜின் ஆயில் வந்து செலக்ட் பண்ணி அவரே வாங்கி வச்சுட்டு இருப்பாரு ஸோ எந்த பைக் அவர் கடையில் சர்வீஸ் வந்தாலும் அந்த இன்ஜின் ஆயில் தான் போட்டு கொடுப்பாரு ஸோ அந்த இன்ஜின் ஆயில் உங்கள் பைக்குக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு பைக்குக்கும் ஒரு ஒரு கிரேட் கொண்ட இன்ஜின் ஆயில் வந்து செட் ஆகும் நீங்கள் பைக் வாங்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு மேனுவல் புக் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மேனுவல் புக்கில் தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க உங்கள் பைக்குக்கு எந்த கிரேட் கொண்ட இன்ஜின் ஆயில் செட் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் சர்வீஸ் விடும்போது அப்படி இல்லைன்னா இன்ஜின் ஆயில் மாற்றும் பொழுது நீங்களே கடைக்கு போய் உங்கள் பைக்குக்கு எந்த கிரேட் கொண்ட இன்ஜின் ஆயில் செட் ஆகுமோ அதை நீங்களே கைப்பட வாங்கினு வந்து அந்த லோக்கல் மெக்கானிக் கிட்ட கொடுத்து மாற்ற சொன்னீங்கன்னா அவர் மாற்றி கொடுத்துருவார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பைக்கை ஓட்டும் பொழுது பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க மைலேஜ் கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் பைக்கும் வந்து இன்னும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஓட்டும் பொழுது வந்து நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதை எப்பயும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நாம் எப்படி நம்ம பைக்கை பார்த்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பைக் நம்மளை பார்த்துக்கும் ஸோ நான் சொன்ன இந்த ஐந்து தவறுகளை இனிமேல் பண்ணாதீங